السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. غني تركوريا إلا مولا الله جل شأنه تعالى من الذي يرحل نبيه النايهم صلى الله عليه وسلم أوله الرجاء مارنة ترك بيره إن سموداي تلأ يرفضت كله في كل بنغلي نام أرند ورغم Adan terucci ah eh Abu Bakar Siddiq kalau yang lain pun naik orang dia, hanci kalau til zakat ini marut tabur gelu ke, ini rahum boleh nabi gelu ke, ini rahum nabi gelu na ayam sallallahu alaihi sallam marani ke bila yang dray kulhi ke ini rahum, abang gelu kerumah yang ane nilai parti merkunde. Inda Islam ya samudaya itu ini putu ini putar licci pada cerita ager. Iden perahe, abar gel mihe kuri kie kalam dan inda ulah kat leh aci cerita ager. Inda bidaman eh memar senamum yelah ada bahaya ille, ur apal katre ur aci tanda bide Abu Bakar Siddiq abar gel padimun dra mande, hijri pata mande Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam abar gel. Marani kerajaan gel, ini gel pada mohon drama berdam, ini adalah yang anda gel, dan abang anda yang hari ini yang anda kerana, apa hari ini saya dapat te, abang gel marani te buat kerajaan gel, dan marani kerana abang orang ini, abang orang ini mah hari ini kerana anda jamaah tu lahir ini irwat terendah orang yang erand beran, jamaah tu lahir anda irwat terendah, Rasulullah Alaihi Wasallam orang gel, Rabi Ullah Ullah yang kerana. Apa Rabi Ullah Ullah, anda Rabi Ullah Ullah. Adat Rabi Ullah Ullah, anda Rabi Ullah Ullah. Jamaah Ullah Ullah, jamaah Ullah lagi. Apa rendu wassam, rendu masam orang. Aku mengenda bola kat telah aci bandar tu, anda. Iran de, anak gelum, Iran de, mazan gelum, dah rumpo kurai inda. Kalat telah aci puri inda lom. Inre ke, ur Islam yang samraji, apa, aku mengenda nilai perasan jitu bayar nang. Aku mengenda rendu kadumayan, nilai bayar ilan tu, sana. Zakat meter lagi, taram orang tu bayar pangai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah ni tu buat anggal, illa ya in badil ya orang adi cikide, sederi poyer pangai. Inda poyian Nabi mana Nabi kelu tu sula kudiya orang kelu kipinna adi poye, tuntu tuntu dah sederi poyer pangai. Allah orang kelu kundur kuriye, boleh bi sehida. Orang kelu dia marah nanti purata orang ye, poyer ke ya nama marah nom. Inda nahl Khalifah kelu le, orang kelu matrana poyer ke ya marah nom marindu orang kelu. Baik ye, Allah me kulla purata orang kelu ta. Abu Bakar Siddiq kelu le Allah orang nama orang kelu mande. Ia kerja apa? Orang orang pelan ini dengan noi wai putih keran de. Aduk apa orang orang mande marah nama dia orang. Marah nama dia yang mulut de. Orang orang dia wajib seharusnya timun. Nabi kita naya ram sallallahu alaihi wasallam. Jepur seharusnya timun wajib sila. Apa tanah orang lo? Adem mari seharusnya timun ada wajib sila. Orang orang yang berdiri orang gel. Orang orang kalat telah yang putih kolhi kolapan timun de. Orang orang dia ada dua versi dua masa itu le. Ini samula itu le kolhi ala bilah. Yer pada kulap pun itu semua na al, da parang beri yang na aci kebaran orang orang kulap pun yang jer tar, na al itu zaman yang kulap pun gelar, orang orang sendiri kelar gel. Ia le inna ni kata, adat je orang orang sendiri le yer par gel, kulap pun gel itu bawa daripun mana adi, da waral lah tu deh mukhye mana uru pagi di kelain nama terinci bolan. Orang orang itu noy ay putri kelar, nairat orang orang inna nani kira angin ni kata, yer kene orang inda samudra ay orang deh, thundu thunda sebarang kudiya orang orang yer puti je, adat muka aji raci kebaran ada. Ansar yang aci kebar rada, Rasul lah udah ya, guru mata yang aci kebar rada. Yang dalam ini samudra yang erkan apa, rumah kolam ini pergi je. Anjir ni lagi le, nama agit bawa kuda de. Aku mana nak kira ni? Pada ni dina noya ini putri kamu lude, tanggal udah ya, anda, nelayan aku lude teri kira de. Nama anda orang yang di kat atas anda bintang. Indah noya anda sahaja orang noya hilal. Indah marmat tu udah ya, orang hari guru ke dalam nama kita teri kira de. Apa ini kerja buat ane? Aku mana sih kira ni? Kita tanya Usman dulu hilal orang noya. Alai itu bandi, ura ura makhluk ke, ura wasiat, makhluk lain baru pun kudi makhluk lain baru ke, ura wasiat tenggelar dah, yelah kecuali. Naa, soltra dengan ini sih, ne yelah jono, 
எழுதி பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுக்கிறணும் நான் இறந்த உடனே மக்கள் மத்தியில் நீ வாசி காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி உஸ்மான் வெளியில் அழைத்து ஒரு ஒரு உறுதிமொழி மக்களுக்கு ஒரு உறுதிமொழி மாதிரி ஒரு வசியத்தை எழுத சொல்றாங்க அந்த வசியத்தில் என்ன எழுதுறாங்க என்று கேட்டா எனக்கு பிறகு நான் உமர் வழி எல்லாம் கொண்டவர்களை ஆட்சி தலைவராக நான் உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கிறேன் நீங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவருக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் அவர் முஸ்லீம்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும் அவருக்கு சில அறிவுரைகள் சமுதாயத்துக்கு சில அறிவுரைகள் நான் அவரை தான் உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்யறேன் அப்படிங்கறது எழுதப்படுது இதுலதான் இதுலதான் அபுபக்கர் இல்லாதவர்கள் இன்னும் ஒரு படி எங்கேயோ போயிடுறாங்க என்ன கேட்டா அபுபக்கர் பொதுவாக அன்றைய உலகத்தில் வந்து ஒரு ஆட்சியில் ஒருத்தர் இருந்தார் சொன்னா அவருக்கு ஆண் வாரிசு இருந்தா ஆண் வாரிசு தான் ஆட்சிக்கு வருவாங்க அபுபக்கர் சத்தீகர்கள் இல்லாதவர்களுக்கு ஆண் வாரிசுகள் இருந்தார்கள் அவங்களுடைய மகன் அப்துல் ரஹ்மான் இருந்தாரு அவங்களுடைய மகன் முகமது இருந்தாரு இப்படி எல்லாம் அவருக்கு ஆம்பளை பிள்ளை இருந்தும் கூட அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கலாம் எனக்கு அப்புறம் என் மகன் தான் ஆட்சிக்கு வரணும் இப்படிதான் எல்லா ஆட்சியாளர்களும் கடந்த காலங்களில் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்ப இவர் என்ன பண்ணிருக்கலாம் அதே மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடை செய்திருந்தால் கூட அன்றைய உலக அமைப்புல யாரும் குறை சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க ஆனா இவங்க என்ன பாக்குறாங்க அவங்க ஒட்டுமொத்தமா யார் சிறந்தவன்னு பாக்குறாங்க நமக்கு பிறகு மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய இந்த உம்மத்துல சிறந்தவர் யார் என்று பார்த்தால் உமர் தான் சிறந்தவர் இந்த ஆட்சி சிறப்பா இருக்குன்னு நல்லா இருக்கணும்னு பார்த்தாங்களே தவிர இது ஒரு பதவி என்றோ இத வந்து இது நம்ம நம்ம சொந்தக்காரங்க அனுபவிக்கணும் என்று சொல்லி எல்லாம் அவங்களுக்கு சிந்தனை வரல அதே மாதிரி அவர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து திங்கட்கிழமை தான் திங்கட்கிழமை ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இன்னைக்கு மோத்தா போயிடும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க திருப்பி திருப்பி மகள்கிட்ட எல்லாம் கேட்கறாங்க ஆயிஷா நாயகி கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க இன்னைக்கு என்ன கிழமை இன்னைக்கு திங்கட்கிழமை அநேகம் என்ன ரசூல்ல திங்கட்கிழமை மோத்தா போனாங்க அநேகமா அன்னைக்கு மோத்தா போற நான் விரும்புறேன் ரசூல்லா அன்னைக்கு தான் மோத்தா போனாங்கன்னாங்க அல்ல அதை கொடுக்கல திங்கக்கிழமை புறா இருந்து செவ்வாய்க்கிழமை இருந்து செவ்வாய்க்கிழமை சாயந்தாரம் தான் நினைஞ்சாங்க மூத்தா போனாங்க இது புகாரியில ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸ்ல இந்த சம்பவங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்படி வந்து அவங்க உமரல் இல்லாமல் தான் தனக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு மரணிச்சிட்டாங்களா மரணிச்ச உடனே உஸ்மான் வெளியில் இல்லாதவர்கள் மக்களை எல்லாம் அழைத்து இந்த மெசேஜ வாசிக்கிறாங்க எந்த ஒரு ஆள் கூட எந்திரிச்சு இதுக்கு நாங்க ஏத்துக்கிற மாட்டோம்னு சொல்லல ஏன்னா அபுபக்கர் மேல அவ்வளவு பெரிய அவர் சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அப்பில் இல்லைங்கிற அளவுக்கு ஒரு மரியாதை அதனால அபுபக்கர் சித்திக்கு இடையில் இல்லாதவர்கள் இந்த மாதிரி வசியத்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க எழுதி தந்திருக்கிறாங்க என்று அவங்க வாசித்த உடனே உமரல் இல்லாதவர்களை ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் ஏக மனதாக நீங்க தான் ஆட்சியாளரு என்று ஏத்துக்கிட்டாங்க இது எந்த ஒரு குழப்பமும் வரல உமரல் இல்லாதவர்கள் இந்த வசியத்தை சொன்ன பிறகு அவங்க தான் வந்து தொழு வைக்கிறாங்க ஜனாச தொழுகை நடத்தணும்ல அபுபக்கருக்கு தொழு வைக்கிறாங்க நபி செல்லா அலை செல்லம் அவர்களுக்கு பக்கத்துல அவங்க அடக்கமும் செய்யப்படுறாங்க அபுபக்கர் அவர்கள் வந்து நபி செல்லா அலை செல்லமுக்கு பக்கத்துல அடக்கம் செய்யப்படுறாங்க இதுவரைக்கும் அபுபக்கர் அவர்கள் தங்களுடைய கடமையை சிறப்பாக முடித்து விட்டார்கள் எல்லா குழப்பத்தையும் முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க குழப்பம் வந்துச்சு குழப்பத்தையும் நிலையில் நம்ம விட்டுட்டு போகவே இல்லை அவங்க அவங்க காலத்தில் தலையெடுத்த நாலு குழப்பங்களுக்கும் எதிராக கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுத்து அந்த குழப்பம் தலை தூக்காத வகையில் இந்த சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய சேவையை சரியாக செய்துவிட்டு அவங்க இறைவனடி சேர்ந்து விட்டார்கள் இந்த இடத்துல வந்து சில ஒரு நினைவு குரலுக்காக வேண்டி நபிகள் நாயகம் செல்லவாகலை செல்லும் அவர்களால் ஏன் இதை சொல்றோம் கேட்டா இந்த சமூகத்தில் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் வந்து இவருடைய மரியாதை எவ்வளவுக்கு இருக்கணுமோ அவ்வளவுக்கு இருக்கல இந்த உம்மத்திலேயே முஸ்லீம் உம்மத்திலேயே நபிகள் நாயகத்துக்கு பிறகு நம்ம யார அதிக இடத்தில் வைத்து பேசணும் யார பத்தி அதிகமா நினைவு கூறணும் என்று பாத்தீங்க என்று சொன்னா இன்னைக்கு பாக்குறோம் என்ன செய்யறாங்க நான் ஒரு ஆண்டு வந்து அவரை பெரிய மகாண்டு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்துல் கா ஜீலானி தான் அரசுல்லாவுக்கு அடுத்த நிலையில யாருன்னு கேட்டா என்ன செய்யறாங்க அல்ல அரசூல் மொஹிதீன் அப்படிங்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் யாரு இந்த அபுபக்கரோட கம்பேர் பண்ணா இவங்க எல்லாம் யாருன்னு ஒண்ணுமே இல்ல நம்மளோட கம்பேர் பண்ணா வந்தா கொஞ்சம் பெரியார்களா இருந்துட்டு இருக்கலாம் அவங்க நம்ம இவங்க சொல்லக்கூடிய அப்துல் கா ஜிலானியோ சாகுல மீதுங்கிறாலும் நல்ல அறியார்களா இருந்தால் நம்மளை விட சிறந்தவரா வேண்டால் இருக்கலாம் அபுபக்கரோட சேர்த்து பார்க்க இயல்மா இவங்களை எல்லாம் அது மாதிரி இன்னும் சில பேர் என்ன செய்யறாங்க சாப்பிங்கிறாங்க அனுப்பிங்கிறாங்க மாளிக்கிங்கிறாங்க அம்பளிங்கிறாங்க அதிர்ச்சிங்கிறாங்க அவருங்கிறாங்க இவருங்கிறாங்க சமுதாயத்துல ஒரு மனிதரை மதிக்கிறதா இருந்தா நபிகள் நாயகத்துக்கு
சகாபாக்களை மதிக்கிறதா இருந்தால் அந்த இந்த ஒரு மனிதருக்கு நிகராக ஒருத்தரை இந்த உம்மத்தில் நம்ம சொல்லவே முடியாது ஏன் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய என்னோடு தோழமை கொள்ற விஷயத்திலும் பொருளாதாரத்தை அள்ளி அள்ளி வழங்கிய விஷயத்திலும் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கைக்குரியவர் அபுபக்கர் தான் தோழமையா முதல்ல அவர் தான் இருக்கிறார் காசு பணமா அவர் தான் எல்லாத்தையும் கொண்டு தருவாரு என்கிற அளவுக்கு எல்லா வகையிலையும் பொருளாதாரத்தையும் வாரி வாரி வழங்கினாரு தோழமையிலையும் அந்த அளவுக்கு தூய்மையா இருந்தவர் யார் என்று கேட்டால் முதல் இடம் அபுபக்கருக்கு தான் என்று நபிசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னது புகாரியில நானூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது ஹரீஸ்லையும் நானூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது ஹரீஸ்லையும் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அபுபக்கரை பத்தி சொல்றாங்க மனிதர்களில் ஒரு ஆலை உற்ற தோழர் தோழர் எல்லாரும் தோழர் சகாபாக்கள் தோழரா இருந்தாங்க உற்ற தோழர்ங்கிறது ஹலீல்ங்கிற வார்த்தைங்க ஹலீல்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா அதான் உயிருக்கு உயிரான தோழர் சகாபான்னா சும்மா தோழர்னு அர்த்தம் ஒரு டி வாங்கி குடிக்கிறோம் நின்றுக்கணும் உயிருக்கு உயிரான தோழர்னா என்ன அர்த்தம் அவர் மேல ஒரு திரும்ப பட்டா கூட நான் பொறுத்துக்கிற மாட்டேன் என் மேல ஒரு திரும்ப பட்டா கூட அவர் பொறுத்துக்கிற மாட்டார் அப்படி வந்து எனக்கு ஏற்பட்டதாகவே கருதுவது ஹலீல் தான் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா நானு நீங்களும் ஹலி என்று சொன்னா எனக்கு என்ன ஏற்பட்டாலும் அது உங்களுக்கு ஏற்பட்டதா நீங்க நினைக்கணும் உங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டாலும் எனக்கு ஏற்பட்டதா நினைக்கணும் இப்படி இரண்டரை கலந்த தோழர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஹலீலாக இந்த உம்மத்திலேயே நான் ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பதாக இருந்தால் நான் அபுபக்கரை தான் தேர்ந்தெடுப்பேன் ஆனாலும் அல்லாஹ் என்னை ஹலீலாக தேர்ந்தெடுத்து விட்ட காரணத்தினால் மனிதர்கள் நான் யாரையும் ஹலீல் என்று தேர்ந்த இத்தகதனி அல்லாஹ் ஹலீலா இப்ராஹிமை அல்லாஹ் எப்படி ஹலீல் என்று சொன்னானோ என்னையும் அல்லாஹ் ஹலீல் ஆகினான் அல்லாவுக்கு உற்ற நண்பர் ஆன பிறகு அப்புறம் இவரை உற்ற நண்பர் ஆக முடியாது அல்லாஹ் தான் எனக்கு அல்லாஹ் வந்து என்னை அப்படி ஆக்கிட்டான் இப்ராஹிம் நபிய வந்து அல்லாஹ் ஹலீல் ஆக்குனது போலவே இந்த அவங்க மாதிரி இன்னொரு ஆள் அல்லாஹ் ஹலீல் ஆக்குனது யாருன்னா ரசூல்லாவ அப்ப ரசூல் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களும் ஹலீல் உள்ளாதான் இப்ராஹிம் நபியும் ஹலீல் உள்ள ஹலீல் உள்ள என்ன அர்த்தம் அல்லாதான் பஸ்ட் அல்லாவும் இவங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா விட்டு கொடுக்க மாட்டான் அப்படி என் மீது அல்ல அளப்பரியா பாசம் வச்சிருக்கிறான் நான் அல்லா மேல அந்த மாதிரி வைத்திருக்கிறேன் இந்த இடத்துல கொண்டு போய் நான் எப்படி அபுபக்கர் வைக்க முடியும் அல்ல என்னை ஹலீல் ஆக்கலன்னு வைங்க நான் இவர் ஆக்கியிருப்பேன் அப்ப ஹலீல் நூத்து கணக்கே இருக்காது சும்மா நண்பர்கள் ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் உயிருக்கு உயிர்னு சொல்லுவது எத்தனையா இருக்கணும் ஒன்றா இருக்கணும் அதனால இல்லைன்னா பிரிஞ்சிருமல அந்த நட்புல பாதி அன்பு கிட்ட பாதி அன்பு அங்கிட்டு போயிருமல ஒரே ஒரு புள்ள ஒரு ஆளுக்கு இருந்தா எப்படி இருக்கு ரெண்டு புள்ள இருந்தா எப்படி இருக்கு பிரிஞ்சிருமல ஒரே ஒரு புள்ள இருந்தா எல்லாமே சம்பாதிக்கிறது போறது அன்பு பாசம் எல்லாம் அந்த ஒரு பிள்ளைக்கு ரெண்டு புள்ள இருந்தா பாதி நேரம் எங்க செல்ல வலிக்கணும் பாதி நேரம் அங்க செல்ல வலிக்கணும் பாதி எங்க ஊடுக்கணும் இன்னொரு பாதி அங்க ஊடுக்கணும் பிரிஞ்சிருமா இல்லையா அதனால யாருக்கு நான் ஏற்படுத்தலங்கிறாங்க அப்ப ஹலீல் உற்ற நண்பர் என்று இந்த உமத்தில் ஒருவரை நான் ஏற்படுவதா இருந்தால் நான் வந்து அபுபக்கரை தேர்ந்தெடுத்து இருப்பேன் உலக குந்து முத்தகிதன் ஹலீல மின் உமத்தி லத்தகு அபாபக்கரின் இந்த உமத்தில் ஒருவரை நான் ஹலீலாக தேர்ந்தெடுப்பதாக இருந்தால் அபுபக்கரை தேர்ந்தெடுத்து இருப்பேன் ஆனாலும் அல்ல வந்து தடுத்து நான் தன்னையும் ஹலீலாக்கி என்னை ஹலீலாக்கி நான் இது வந்து புகாரியில நானூத்தி அறுபத்தி ஆறு நானூத்தி அறுபத்தி ஏழு மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது அரிசியை எல்லாம் பார்க்கலாம் நபிசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மரண வேலை நெருங்கண நேரத்தில் அவங்கள வந்து அடிக்கடி போய் இப்ப எல்லாரும் பார்த்து டிஸ்டர்பா இருக்கும் ரொம்ப நோய்வாய்ப்படுறாங்க பாருங்களேன் அவங்களுக்கு போய் அடிக்கடி போய் பாக்குறது வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு தொந்தரவா இருக்கும் சும்மா ஒருத்தரா பேசலாம் பேசலாம் பண்ணீங்கன்னா அவர் பதில் சொல்லியே நான் அவர் காலி ஆயிடுவார் அப்ப இந்த மாதிரி மக்கள் ரொம்ப தொந்தரவு பண்றாங்கன்றவன யாரும் தொந்தரவு பண்ண வராது இங்க தாங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல நான் இருக்கிறேன் சொல்லி எல்லா வாசனையும் அழைக்க சொல்றாங்க சுற்றுச்சூழல் கடைசி நேரத்துல கடைசி நேரத்துல வந்து யாருக்கும் நோ அட்மிஷன் யாரும் உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப ரசூல்லா சொன்னாங்க இல்ல பாபா அபிபக்கர் என்கிறாங்க அபுபக்கர் மட்டும் வரக்கும் எதுவும் மேட்ரு இருந்தா அவரு கொண்டு வரக்கும் அவரை தவிர யார் நினைச்சு கூட கடைசி ரெண்டு மூணு நாள்ல எல்லாரையும் வரக்கூடாதுன்னு தடுத்து விட்டாங்க வேதனை ரொம்ப கடுமையா இருக்கு வர்றவங்கள்ட்ட பா சிரிக்க முடியல பேசக்கூட முடியல அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கக்கூடிய நேரத்துல தொந்தரவா இருக்குங்கிற காரணத்தினால ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் யாரும் கடைசி நாள்ல வரவேண்டாம் தடுத்தாங்க இவர் ஒரு ஆள் மட்டும் வரலாம் சொன்னாங்கன்னு சொன்ன அப்ப ரசூல் சல்லா அலி
அதை விட இன்னொரு இது வந்து இதுவும் புகாரியில நானூத்தி அறுபத்தி ஆறு நானூத்தி அறுபத்தி ஏழு அந்த ஹதீஸ்ல இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சம்பவத்தில இருந்து அபுபக்க இருக்கு ரசுல்லாட்ட இருந்த மரியாதையும் ரசுல்லாட்ட இருந்த அந்த அன்பையும் இணைக்கிடலாம் அபுபக்கருக்கும் உமருக்கும் ஒரு நாள் சண்டை வருது ரசூல் சொல்லாசன் வாழுகிற காலத்துல ரசூல் சொல்லாசன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அபுபக்கருக்கு உமருக்கும் ஒரு சண்டை வந்த உடனே இவர் அபுபக்கர் நினைச்சிட்டாரு கொஞ்சம் கடுமையான வார்த்தைய யூஸ் பண்ணி உமரை திட்டி விட்டாரு அபுபக்கருக்கு சரியான கோபம் வந்து நினைச்சிட்டாரு உமரை கடுமையா திட்டி விட்டாரு திட்டின உடனே அவருக்கு ஆகா நம்ம எல்லாம் மீறிட்டமே நம்ம வரம்பு மீறி வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிட்டமே அப்படின்னு உடனே கவலைப்பட்டு உடனே உமர்த்து போய் உமரை தெரியாம சொல்லி விட்டேன் என்ன நீ மன்னிச்சுக்கிறேன்னு வார்த்தையை கொஞ்சம் என்ன வார்த்தை சொன்ன அவர் சொல்லல வார்த்தையை கொஞ்சம் கூட கூட விட்டு விட்டேன் அதனால என்ன செய்ய நீ மன்னிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அவர் என்ன பண்றாரு அதனால மன்னிக்கவே முடியாது போயா நீ என்ன தவிர பேச மன்னிப்பனடா அப்படின்னு அவர் மன்னிக்க மறுத்துறாரு இவர் பல முறை கேட்கிறாரு எப்படியா மன்னிச்சிருப்பா மனுஷன் தான் புண்பட்டு அல்ல மன்னிக்க மாட்டானே அதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு திரும்ப திரும்ப அபுபக்கர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு அவரு அதெல்லாம் மன்னிக்கவே முடியாது நீ சொன்ன வார்த்தை வந்து மன்னிக்கிறதுக்கு உள்ள வார்த்தை கிடையாது நான் மன்னிக்க மாட்டேன் அப்படின்றாரு உடனே அபுபக்கர் என்ன பண்றாங்க ரொம்ப வருத்தத்தோட ரசுல்லாட்ட முறையிடுறதுக்கு வர்றாங்க வந்து இதை சொல்றாங்க அல்ல அப்படி தூரம் எனக்கு இந்த உமருக்கும் சண்டை வந்துச்சு சண்டையில் நான் கொஞ்சம் ராங்க பேசி விட்டேன் பேசிட்டு மன்னிப்பு வர கேட்டேன் அந்த மன்னிக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு ரசுல்லாட்ட முறையிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் மன்னிக்க மாட்டேன்னு சொன்னார்ல இவருக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ஒரு மனசை செஞ்சு விட்டு மன்னிக்கிறீங்கன்னு சொல்றாரு நம்ம மன்னிக்காம தப்பு பண்ணிட்டோமே இவர் அப்புறம் உணர்றாரு இவர் கொஞ்ச நாள் என்ன செய்யறாரு உணர்ந்துட்டு வேகமா அபுபக்கர் வீட்டை தேடி வர்றாரு அபுபக்கர் சம்ம அபுபக்கர் அபுபக்கர் இருக்கிறாரான்னு இருக்கிறாரு இல்லையே இப்ப ரசூல் நாட்ட போயிட்டார் அவரு அப்படியா சொல்லிட்டு இங்க வர்றாரு இங்க வந்து ரசூல் சொல்ல அலி செல்லம் அவர்கள் ஒண்ணுமே விசாரிக்கல அப்படி முகம் எல்லாம் சிவக்க உமரை பார்த்தவுடனே நீ எப்படி அபுபக்கரை கோபப்படுத்தலாம் அதான் ரிசுல் செல்ல அரசன் அவர் மேல உள்ள அன்பு பாருங்க என்ன சொல்றாங்க கேட்டா அவங்க சொல்றாங்க இன்னல்லாக பாசனி இலைக்கும் அல்லாக என்னை இறை தூதராக அனுப்பினான் கொளுத்தும் கதத்த நீ பொய் சொல்லுகிறா என்று நீங்க எல்லாரும் சொன்னீர்கள் நான் இறை தூதர் என்று எடுத்த எடுப்பில் நான் இந்த செய்தியை சொல்லும் பொழுது எல்லாரும் என்ன சொன்னீங்க நீ பொய் சொல்ற இறை தூதர்லாம் இல்ல என்று சொன்னீர்கள் அபுபக்கர் சரத் அபுபக்கர் மட்டும் தான் சொன்னார் நீங்க சொல்றது உண்மை அது அதுக்கு கடந்த காலத்துக்கு வர்றாங்க முத முதல்ல இறை தூதர் சொல்லும் பொழுது குடும்பத்தாரை தவிர வெளியாக ஒரு ஆள் தான் ஏத்துக்கிட்டாரு பொண்டாட்டி ஏத்துக்கிட்ட பெரிய மேட்ரு கிடையாது அவங்க மனைவி ஹரிஜா ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா மனைவி அலி ஏத்துக்கிட்டது கூட பெரிய மேட்ரு கிடையாது சின்ன அப்பா அம்மா ஒரு வீட்டுல வளர்றாங்க தம்பி இந்த வகையில ஏத்துக்கொள்ளலாம் வெளியாளு சொல்லி ஏத்துக்கிட்டாலும் யாரு ஒரு ஒரு ஆள் தானே அப்ப இவர் என்ன செய்யறாரு நான் தான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாரு உடனே ரசுல்லா சொல்றாங்க கரெக்ட் நீங்க சொன்ன கரெக்டா தான் இருக்கு இப்படி என்னை ஏத்துக்கொண்ட வராக்க அவரு நீங்க அவரை வந்து நீங்க துன்பப்படுத்துவீங்களா அதே மாதிரி வாசானி பி நப்சிகி மாளிகை அவருடைய உயிராலும் பொருளாலும் எனக்காக அர்ப்பணித்தவர் உயிரையும் அர்ப்பணிக்க அந்த இதுக்கு போனாங்கல்ல ஹிஜ்ரத் பண்ணி போனாங்கல்ல கூட நான் தானே வரண்டு போனாரு எவ்வளவு ஆபத்தான கட்டம் ரசுல்லா கூட்டிட்டு போக இயலும் யாராவது புல்வதற்கு எல்லா பிள்ளை பண்ணிருக்கிறாங்க அவர் தனி அழைச்சிட்டு போறாரு கோயில தங்கி இருக்கிறாரு அப்ப அந்த மாதிரியான ஹஜரத் பண்ணி போகும்பொழுது எல்லா வகையிலும் உயிரை பணைய வைத்து என்னோட அவர் பிரயாணம் செய்தவர் தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை வாரி வாரி வழங்கியவர் தாரிகூலி சாஹிபி என்னுடைய இந்த உற்ற தோழரை நண்பரை நீங்கள் வந்து எனக்காக விட்டுவிட மாட்டீர்களா அவர் என்னமோ செஞ்சுட்டு போறாரு என் தோழர் காண்டி பசாம இருக்க வேண்டியான அவர் சொல்ல கேட்க வேண்டியதானே ஏன் புறன்ல பாவரு எனக்காக வேண்டி நீங்க அவர் அவர் தப்பு செஞ்சா கூட நீங்க ஏத்துட்டு போக வேண்டிய பாக்குறாங்க எனக்கு பாக்குற மாதிரி அவருக்கு பாருங்க எங்கிற அளவுக்கு ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் இதை சொன்னாங்க இதுக்கு அப்புறம் பமா ஊதிய பாதகா இதுக்கு பிறகு யாருமே அபு பக்கர வந்து ரசூல்லாட்ட நடக்கிற மாதிரி நடப்பாங்களாம் யார அவரை வந்து நோய் வினைப்படுத்தக்கூடிய வகையிலேயோ தொல்லைப்படுத்தக்கூடிய வகையிலேயோ நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற இது புகாரியில மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னாவது ஹதீஸ்லையும் நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பதாவது ஹதீஸ்லையும் இடம்பெற்றிருக்கிறத பாக்குறீங்க அதே மாதிரி அந்த மரண வேலையில தொழுகை நடத்துவதற்கு யாரை தான் நியமிக்கிறாங்க மரண அந்த பாஞ்சிலாம் நோயாய்பட்டிருந்தாங்களே தொழுவிக்கிறதுக்கு யாராவது போகணுமே அப்ப வந்து முழு அபா பக்கரின் பொல்லி சொல்லி பின்னாஸ் அபுபக்கரை தொழுவிக்க சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க உடனே ஆயிஷா நாயகி இருக்காங்க அபுபக்கருடைய மகள் ரசுல்லாவுடைய
முழு அபாபக்கிறேன் போலி சொல்லி பின்னாஸ் முடியாது அபுபக்கரம் சொல்லிக்கணும் அதாவது எனக்கு அடுத்து அவர் தான் வந்து வழுக்க டைம் அப்படி அவர் இலக்க கொண்டு உள்ள ஒன்று நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டாங்கானால் யாரும் இல்லைன்னு ரசுல்லாவுக்கு தெரியுது ரசுல்லாவுக்கு வந்து அவருடைய இன்னொரு பக்கமும் தெரிகிறது அது நிரூபிச்சு காட்டினார்ல நிந்த நிந்தான் நூல் புடிச்சமா நிப்பார் இந்த வளைஞ்சு கிளைஞ்சு கொலைஞ்சு எந்த ஒரு நிர்பந்தத்துக்கும் பணியாம கொண்ட கொள்கையில உறுதியா நிக்கிறதுங்கிறதுல அவர் ஜெயிப்பார் அதனால அவர் அப்படி நிப்பாட்டிட்டு போன காட்சியெல்லாம் பாக்குறோம் அதே மாதிரி ஆரம்ப கட்டத்தில் மக்காவில் ரசுல்லா தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது உக்குவாபின் அபு முயற்சிங்கிறவன் துணியை போட்டு கழுத்த நெறிச்சு அவங்கள வந்து காபத்துள்ளாவில் வச்சு அவங்களுக்கு ரசுல்லா அணுகி கதை முடிக்க நினைக்கிறான் அப்ப ஓடி வந்து அப்படியே இவருடைய வீரத்தை பாக்குறாங்க ஓடி வந்து பைட் பண்ணி அவனை தள்ளி விட்டு ரசூல் சல்லாசத்த காப்பாத்தினார் அப்படின்னா செஞ்சவராக இவர் என்று புகாரியில மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படி அந்த மாதிரி அந்த ரசூல்லா மாத்திரம் இருக்கு அந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் ரசூல்லா அடிக்கிறான் பாத்துட்டு தான் நிக்க முடியும் ஏன் போய் கேட்கவெல்லாம் ஏழாது அந்த அளவுக்கு தனிமைப்படுத்த தனிமைப்பட்ட நேரத்திலும் கூட வந்து நின்று எனக்காக செஞ்சவர் என்றெல்லாம் ரசூல்லா அவரை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அவருக்கு சித்திக்கு சித்திக்குங்கிற இந்த பட்டத்தையே ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க அவருடைய பேர் வந்து அபுபக்கரும் இல்ல அவருடைய பேர் வந்து சித்திக்கும் கிடையாது அவருடைய பேர் வந்து அப்துல்லா தான் ஆனா அபுபக்கர்னா என்ன அர்த்தம் பக்ரு தான் கன்னி கன்னி பெண்ணின் தந்தை அவர் கன்னி பெண்ணைய தன்னுடைய மகளை ரசூல்லாவுக்கு திருமணம் முடிச்சு கொடுத்த காரணத்தினால் அதுக்கு பேர் என்ன அபுபக்கர் தான் ஆயிடுச்சு சித்திக்குன்னா ரசூல்லா என்ன சொன்னாலும் உண்மைப்படுத்தக்கூடியவர் என்ன சொன்னாலும் உண்மைப்படுத்த கொஸ்டின் இல்லாம கேள்விகளை கேட்காம உண்மைப்படுத்திய காரணத்தினால் அவர் சித்திக்கு என்று ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லும் அவர்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு மலையில புகர் மலையில ரசூல்லா நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்ப பாகிஸ்தான்ல ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு பூகம்பம் மாதிரி ஒரு அதிர்வு பூகம் ஆடுகிறது பூமி ஆடுது அப்பதான் அப்ப அங்கே ஒரு நில லேசான ஒரு சின்ன நிலநடுக்கம் மாதிரி மலையில ஏற்படுகிறது உடனே ரசூல்லா சொன்னாங்க உசுபு தியாகவத் உகதே நில்லு உன் மேல இருக்கிற ஒரு நபி இருக்கிற ஒரு சித்திக்கு இருக்கிறாரு ரெண்டு சகீத் இருக்கிறாங்க யார் யார் இருந்தா மலையில நாலு பேர் இருக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலி சொன்ன ஒண்ணு அபுபக்கர் ஒண்ணு உமர் ஒண்ணு உஸ்மான் ஒண்ணு நாலு பேர் நிக்கிறாங்க அப்ப ரசூல் என்ன சொல்றாங்க மலையே உன் மேல ஒரு நபி இருக்கிற ஒரு சித்திக்கு இருக்கிறாரு ரெண்டு சகீது உமர் உஸ்மான் ரெண்டு சகீத் இருக்கிறாங்க ஆனாம நில்லு என்று ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் ஹதீஸ் வந்து புகாரியில மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாவது வயசுல பார்க்கிறோம் இப்படி வந்து எல்லா வகையிலையும் அவர் அவர் தான் எந்த அளவுக்கு என்றால் ரசூல் சல்லா அலிசல்லாம் ஒரு நாள் சொல்றாங்க என்னன்னா அவர் அபுபக்கருடைய அந்த தியா அந்த குழப்பத்தை வென்றெடுப்பதற்கு செய்த தியாகத்தோடு சேர்த்து அவருடைய தகுதியை அந்தஸ்து இந்த சமுதாயம் என்ன செய்யணும் நினைவு கூறணும் என்பதற்காக மதிக்கணும் என்பதற்காக அவருக்கு அது வாசிக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி இதை நினைவுபடுத்துறோம் ரசூல்லா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வணக்கம் செய்தவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு வாசல்ல இருந்து அழைக்க தொழில் நோம்பு வைத்தவர்கள் ரையான்கிற வாசல்ல இருந்து அழைக்கப்படுவார்கள் தொழுகை நிலைநாட்டியவர்கள் தொழுகை தொழுதவர்களுக்குரிய வாசல் இருந்து இங்க வாங்க இங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க நிறைய நல்லறங்கள் செஞ்சவங்க இருக்கான்னு பாருங்களேன் பயங்கரமான தீபாவளி நேரத்தில் அந்த இதுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு கடையா கூப்பிடுவாங்க ஏன் கிடைக்குவா உங்க கிடைக்குவாங்க கடையில் இருந்து இழுப்பான் இல்லைங்க நம்ம கிடைக்குவாங்க இல்ல நம்ம கிடைக்குவாங்க நோம்பு கஞ்சலாம் இருக்குது இங்க தொழுகலாம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறோம் என்று கூப்பிடுவாங்க அப்படி போட்டி நடக்குமா எல்லாத்திலையும் ஜெயிச்சவன் போனான்னு சொன்னா அங்க இருந்துகிட்டு அந்த மலைக்கு இங்க வாங்க கூப்பிடுவாரு இந்த மலைக்கு அவருடைய கிரேடு கூட அதனால பாத்தி பாத்தன கூப்பிடுவான் பிச்சைக்கண்ண கூப்பிடுவான் அந்த நாட்டை கூப்பிடுவானா கடற்காரன் வந்து தீபாவளி நேரத்தில் யாரை கூப்பிடுவான் அப்படி அவர் காரில் போய் இறங்கி ஒரு மாதிரியா போனா அவனை கூப்பிடுவான் ஒரு மஞ்சள் பை தூக்கிட்டு போனா போலானே வந்து கண்டுக்க மாட்டான் அப்ப அந்த அப்ப மஞ்சள் பை தூக்கிட்டு போன விஷயம்னு அந்த சிறப்பு போற போல அந்த மாதிரி போறதுங்கிற சொல்ல சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப அபு பக்கர் கேட்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர ஒவ்வொரு அம்மலும் ஒவ்வொரு வாசல்ல இருந்து அழைக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்றீங்களே அனைத்து வாசல் ஒரு வாசல் கூட விடாம தொழுக வாசல் நோன்பு வாசல் ரக்காத்து வாசல் ஹஜ்ஜி வாசல் அப்படின்னு என்னென்ன வாசல் இருக்கும் அதுக்கு அனைத்து வாசல்ல இருந்து ஒருவராக அழைக்கப்படுவாரா என்று கேட்கிறாங்க நீ அதுல ஒருவராக இருப்பாய் ரசூல் யார்கிட்ட சொல்றாங்க அபு பக்கத்தை சொல்றாங்க உன்னே கூப்பிடுவாங்க அப்படி உன்னை எல்லா வாசலும் உன்னை கூப்பிடுவாங்க உனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு மரியாதையோட நீ சொர்க்கத்துக்கு போ சொர்க்கத்துக்கு போவாயின்னு சொல்லிட்டாங்க எப்படி போவார் அபு பக்கரு சும்மா ஏன வந்து போக மாட்டாரு அனைத்து வாசல்கள்ல இருந்தும் அழைக்கப்பட்டு இந்த பக்கம் வந்துருங்க அந்த பக்கம் வந்துருங்க அந்த பக்கம் வந்துருங்க
அபு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மௌத் ஆகும் பொழுது தனக்கு அடுத்த ஆட்சியாளர் நியமிக்காம போயிட்டாங்க எனக்கு அடுத்து அபு பக்கர் ஜனாதிபதி வச்சிருக்கறங்கள ஒரு வார்த்தை சொல்லிருந்தா டாபிக் ஓவரா போயிருக்கும் ஆனா ரசூல் என்ன செய்யல அது மாதிரி சொல்லல ஆனால் வந்து அபு பக்கர் என்ன பண்ணிட்டு போறாங்க அடுத்த ஆள் உமர்னு சொல்லிட்டு போறாங்க எல்லாம் இஸ்லாத்துல ஒருத்தன் வளர்ந்தது இருந்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இது வந்து இதுல ஒரு மேட்டரா எடுத்துக்கல எப்படி ஒரு ஆட்சி மக்கள் ஏத்துக்கنا அவ்வளவுதான் இந்த பாரத உமரை நியமிச்சிட்டு போனாங்க யாரை நியமிச்சிட்டு போனாங்க தான் நியமித்தால் இந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்கிற நிலை இருந்ததுனால நியமிச்சாங்க அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஆட்டத்தில் இருந்தாங்க அடுத்த நியமிச்சிட்டு போன ஒத்துக்கிறவங்களை முதல்ல ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அவரை மக்கள் அங்கீகரிக்கல அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யறாரு எனக்கு அடுத்து இவர் தான் அங்க புரட்சி ஏற்பட்டு போயிடும் உன்னையே செய்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்கு உன் பிள்ளையும் ஜெயிக்க எழுமான் எந்த மாட்டான் எல்லாரும் அப்ப வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வது என்பதுதான் முக்கியமான அளவு கொலை தவிர இதுல வந்து ஒரு நியமிக்கிறதோ நியமிக்காமல் இருப்பதோ ஒரு மேற்றே பஞ்சாயத்தே கிடையாது என்பதை இதுல இருந்து வழங்கி போடுகிறோம் அப்ப வந்து உமரில் இல்லாமல் ஹிஜ்ரி பதிமூணுல அவர் அபுபக்கர் வந்து இறந்த பிறகு ஹிஜ்ரி பதிமூணுல ஆட்சிக்கு வருகிறார்கள் ஹிஜ்ரி பதிமூணுல இருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நல்ல நீண்ட காலம் அபுபக்கருக்கு அல்ல ரெண்டு வருஷம் தானே கொடுத்தான் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு மாசம் இவருடைய ஆட்சி காலம் எவ்வளவு உண்டு கேட்டா பத்து வருஷம் ஆகுது ஹிஜிரி பதிமூணுல ஆட்சிக்கு வர்றாரு இருபத்தி மூணு எண்டு வரைக்கும் இருபத்தி மூணாவது ஆண்டுடைய கடைசி வரைக்கும் உமர்கள் இல்லாமல் ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க இவங்களுடைய காலத்தில் வந்து அதிகமான நிலப்பரப்புகள் இஸ்லாமிய ஆளுகையின் கீழே வந்தது இவங்க காலத்தில் வந்து கொள்கை குழப்பங்கள் ஒன்னைய பெரிய அளவுல ஏற்பட என்ன அந்த உமர்கள் இல்லாமல் இரும்பு கரங்கு எல்லாத்தையும் அட்டைக்கு வைத்து விட்டு ஒழுங்குபடுத்திட்டு போனதுனால பெரிய அளவிலான கொள்கை குழப்பம் எல்லாம் வரல ஆனால் அவங்களுடைய அப்படி இருந்து உமர்கள் இல்லாதவர்கள் வந்து கொல்லப்படுறாங்க கொள்கை குழப்பம் எல்லாம் உஸ்மான் காலத்தில் ஆரம்பிக்குதுங்க அதிகமான குழப்பங்கள் அபுபக்கர் காலத்தில் நாலே நாலு மேற்கு ஓவர் பண்றாங்க உமர்லி நாடு காலத்தில் வந்து அபுபக்கர் போட்ட பாதையிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதுனால பெரிய அளவில் எந்த விதமான கொள்கை குழப்பமும் இல்லை என்ன நடக்க வேண்டும் கேட்டா ஒரு நாள் அவங்க வந்து தொழுது கொண்ட சுபுவில் போய் தொழுகை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் மெஹராபில் எப்ப நடத்துறாங்க கேட்டா அவங்களுடைய அந்த இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இருக்குல்ல ஹிஜர் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணாவது வருஷத்துல துல்ஹஜி மாசம் துல்ஹஜன கடைசி மாசம் இஸ்லாமிய கணக்கு பிரகாரம் துல்ஹஜி பன்னெண்டாவது மாசம் ஹஜ்ஜி மாசம் அந்த துல்ஹஜி மாசம் பிற இருபத்தி ஆறுல அவங்க வந்து தொழுகை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஹிஜர் இருபத்தி மூணுல இருபத்தி மூன்று எண்டு வரைக்கும் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதுதான் சொன்னேன் இருபத்தி நாலாவது ஆண்டு துவக்கத்தில் அவங்க எங்கல அப்ப இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு துல்ஹஜி மாசம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு துல்ஹஜி மாசம் பிற இருபத்தி ஆறில் அவங்க சுபு தொழுது கொண்டு இருக்கும் போது ஒருத்த ஒரு தடியாக குண்டாக இருந்த ஒரு குண்டன் ஒரு ரெண்டு கூர்முனை உள்ள கத்தியோடு நுழைந்து தொழுது கொண்டிருக்கிற உமரில் இல்லாதவர்களை இடுப்புலையும் அந்த பின்பகுதியிலையும் வயிற்றுலையும் தொப்புல என்ன செய்யறான் கத்தியால வந்து சர மாதிரியா தொழுது கொண்டிருக்கிறவங்களை வந்து குத்துறான் குத்துனது மட்டும் இல்லாம எல்லாம் வந்து மக்கள்லாம் ஒரு சலசலப்பாய் பிடிச்சிருவாங்கன்னு சொன்னோடனே யாரெல்லாம் தடுக்க வர்றாங்களோ அவங்களே எல்லாம் அது மாதிரி ஒரு பதிமூணு பேர் உள்ள நுழைஞ்சுக்கிட்டே எல்லாம் தொழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க கத்தியார்வாலும் அசிட்டா இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் நிராயுத பாணியா வெறுமனை வந்து தொழுதுட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆயுதத்தோட ஒருத்தன் வந்தாங்க போது அது ஒரு ரவுடி வாட்ட சாட்டமான ஒருத்தன் வரும்பொழுது அதுல கொஞ்சம் சமாளிக்க இயலாது இல்லையா அந்த நேரத்துலயும் உமர்லாம் என்ன பண்றாங்க கத்தியால குத்தின உடனே பின்னாடி வந்து அப்துல் ரஹ்மான் இப்ப அவப்பு இருக்காரு முதல் வரிசையில அவரை இழுத்து கொண்டாந்து இங்க ஒண்ணு நிப்பாட்டி வச்சு கொடுத்தா அவங்க என்ன தீட்டு போங்கிறாங்க அவர் நின்று சாட்டா தொழுகைய முடிக்கிறாரு பின் வரிசையில் இருக்கிற யாருக்கு என்ன நடப்புன்னு தெரியல ஏன்னா தொழுகை கண்டினியூ ஆகுதுல தொழுகை அப்படி முடிஞ்சு இருந்தால் என்ன என்னன்னு அசம்பிள் ஆயிருப்பாங்க தொழுகை நின்றுகிட்டு இருக்கும்போது டக்குனு அப்துல் ரஹ்மான் இப்ப அவருடைய குரல் கேட்குது அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க இதை காத்துக்கிட்டு பிரிஞ்சிருக்கும் போல இருக்கு ஒழுங்கு போயிருக்கும் வேற ஆளா நியமிச்சிருக்காங்க போல இருக்குது அப்படின்னு நினைத்துக் கொண்டு அவங்க வாட்டி தொழுகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த முன் வரிசையில் இருந்த மக்கள் மாத்திரம் அவங்க வந்து இப்படிய ஒரு குழப்பத்தில் அவனை தடுக்கிறாங்க பதிமூணு பேரை அவன் வந்து கத்தியால குத்துனா இந்த பதிமூணு பேர்ல ஸ்பாட்லேயே வந்து ஏழு பேர் இறந்துடுறாங்க இது புகாரியில மூவாயிரத்தி எழுநூறாவது ஹரிசல் நீங்க பார்க்கலாம் அதாவது இந்த பள்ளியில் அவங்க குத்த குத்தப்படும் பொழுது தடுத்த ஒரு பதிமூணு பேர் அவன் குத்துனா ஏழு பேர் இறந்துடுறாங்க மீதி பேரு படுகாயத்தோட பொழைச்சிக்கிறாங்க அப்ப உமரில் இல்லாம குத்துனவன்
தன்னைத்தானே அடி உதவி அதிகமா விழுந்துரும் என்று சொல்லி அதை விட என்னஞ்சுதான் தன்னை தானே தற்கொலையும் பண்ணிக்கிட்டான் இந்த தற்கொலை பண்ணிட்டாங்கிற செய்தியும் கூட புகாரியில மூவாயிரத்தி எழுநூறாவது ஹதீஸ்ல இருக்கிறது அப்துல் ரஹ்மான் இவர் அவுபு அவர்களை முதல்ல சப்புல நிப்பாயிட்டு தொலை வச்சாங்கன்னு சொன்னோம்ல அதுவும் புகாரியில மூவாயிரத்தி எழுநூறாவது ஹதீஸ்ல தான் இருக்கிறது இது யாரு இவன் கொலை செஞ்சவன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு முஸ்லீம் அல்ல முஸ்லீம் கையினால் அவங்க வந்து கொல்லப்படல உமர் அலி இல்லாதவர்கள் எந்த ஒரு இஸ்லாத்துல இருந்த வண்ண ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனுடைய கையினால் அவங்க கொல்லப்படவே இல்லை இவன் யாருன்னு கேட்டா அபுல் லூலு ஒருத்தர் இருந்தான் அவனுடைய பெயர் வந்து பைரோஸ் பட்ட பேர் அபுல் லூலு அவனுடைய பெயர் வந்து பைரோஸ்ங்கிறவன் பேரு இவன் வந்து மஜூசி மஜூசினா நெருப்பை கடவுளாக வணங்கக்கூடிய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் அசல்ல இவன் வந்து இத்தாலிக்காரன் இத்தாலி ரூம் ரோம ரோமாபுரியை சேர்ந்தவன் இப்ப சிரியாவை முஸ்லீம்கள் வெற்றி கண்ட பிறகு சிரியா இருக்கிற சாம் சாம் என்று சொல்லக்கூடிய சாம்ல தான் இப்ப பலஸ்தீனம்லாம் இப்ப சாம்ல தான் இருந்துச்சு பெரிய சாம்ராஜ்யம் சாமுங்கிறது பின்னாடி இப்ப சுருங்கின சாம் தான் இப்ப இருக்கிறது அப்ப சாம் என்ற பகுதியை வந்து இஸ்லாம் வெற்றி கொண்ட பிறகு அங்க என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா முகிரா பின் சோபாங்கிறவங்களை வந்து கவர்னரா நியமிக்கிறாங்க அபு பக்கர் இல்ல அவங்க என்ன செய்யறாங்க முகிரா பின் சோபா என்பவரை கவர்னரா நியமிக்கிறாங்க அந்த சாம் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட உடனே அந்த போர்ல ஈடுபட்டவர்கள் எல்லாம் பிடிச்சு அடிமை அடிக்கிறாங்கல்ல அந்த காலத்து முறை என்னன்னு கேட்டா ரெண்டு நாட்டுக்கு யுத்தம் நடக்குன்னு வைங்க ஒரு நாடு ஜெயிச்சிருச்சு ஒரு நாடு தோத்துருச்சுன்னு சொன்னா யாரெல்லாம் யுத்தத்துக்கு வந்தாங்களோ அவங்களை பிடிச்சி அடிமையா வச்சுக்கிருவாங்க ஏன்னா சிறைச்சாலை எல்லாம் கட்டி அவனுக்கு சோறு போட்டா எல்லாம் சரிபட்டு வராது சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டா மறுபடி பழைய இடத்துக்கு வருவான் அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டா தங்களுடைய கண்ட்ரோல் சிறைய சிறை கைதியா பிடிச்சி யாரு யாரு அடிமையா வச்சு சோறு போட்டுக்கிறீங்களோ நீங்க வச்சுக்கிறீங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஆளு கொடுத்துருவாங்க நீ உனக்கு வேணுமா நீ இந்த அடிமை நீ வச்சுக்க நீ இந்த அடிமை நீ வச்சுக்க இந்த கைதி நீ வச்சுக்க என்று பங்கு போட்டு கொடுத்துருவாங்க அவங்க சோத்த பொறுப்பு வேலை வாங்கிடுவாங்க இந்த மாதிரியான நேரத்தில் இவன் அந்த சிரியாவை எதிர்த்து நடந்த யுத்தம் இருக்குல்ல அதுல இவன் எதிரணியில் இருக்கிறான் யாரு இந்த அபுல் லூலுங்கிற பைரோசுங்கிறவன் வந்து எதிரணியில் இருக்கிறான் அவன் வந்து போர்ல தோத்த உடனே அவன் கைதியா பிடிக்கப்படுகிறான் அவன் வந்து முகிரா பின் சோபாங்கிற கவர்னர் என்ன பண்றாரு அவர் வந்து தன் கையில தன் வீட்டினுடைய ஊழியனாக வைத்துக் கொள்கிறார் வச்ச உடனே அவன் என்ன பண்றான்னு கேட்டா அவத்தை இருக்குமோ ரொம்ப நல்ல அழகா ரொம்ப பணிஞ்சு குழஞ்சு ஒரு அவருடைய இதயத்துல இடம் பிடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நடந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறான் சிரியாவில் இருக்கும் பொழுது அப்ப என்ன பண்றாரு உமர் இல்லாமக்கு இவர் ஒரு கடிதம் அனுப்புறார் யாரு முகிரா பின் சோபா என்ன கடிதம் அனுப்புறாருன்னு கேட்டா இந்த பையன் வந்து ஃபைவ் ரோஸ் இந்த பையன் இருக்கிறான் இவன் நல்ல ஒரு ஆளு எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சவனா இருக்கான் தச்சு வேலை நல்லா தெரியும் கைவினை வேலைப்பாடு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் இவனுக்கு தெரியும் இரும்புல உள்ள ஒர்க்குகளும் இவனுக்கு நல்லா தெரியும் இவனை நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகுமா நான் வச்சுக்கிறத விட நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா பால் தயாரிக்கலாம் வேலை தயாரிக்கலாம் மர ஜாமான்கள் தயாரிக்கலாம் ஒரு அரசாங்கத்துல இவன் இருந்தானா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு ரெக்கமெண்ட் பண்ண உடனே உமர் அலி இல்லாவது என்ன செஞ்சாங்க அவங்க ஒரு ரூலை வச்சிருந்தாங்க மதீனாவுக்குள்ள அதாவது இந்த மாதிரி கைதிகளாக வந்து பிடிக்கப்படுறாங்கல்ல அவங்க யாரையும் அலோ பண்ணுவது இல்லை என்பது ஒரு கொள்கையா வச்சிருந்தாங்க மதீனாவில் வந்து இந்த ஏன்னா கைதியா பிடிக்கப்படுறவன் ஏதாவது கொலை பண்ணி விட்டு போயிருவான் மதீனா தலை நகரம் அது சேஃப்டியா இருக்கணும் இந்த கைதியா பிடிக்கப்பட்டவன் வந்து எதிரணியில் யுத்தத்துக்கு வந்தவன் இவனை கொண்டு ஊருக்குள்ள வச்சிருவீங்களேன் ரூட் எடுத்து நாளைக்கு எங்க கொடுப்பான் தலை நகரத்துக்குள்ள எவனையும் வரக்கூடாது அப்படிங்கறதுல உமர் இல்லாமல் ரொம்ப உறுதியா இருந்தாங்க இவர் முகிலாக சூப்பா எழுதின உடனே இந்த அப்பாஸ் இல்லாமல் அவரும் ரொம்ப இறக்கமான ஆள் அவரும் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் அவருடைய மக ஒவ்வொரு ரெண்டு பேரும் ரெக்கமெண்ட் வேற வச்சுக்கிருங்க நல்ல வேலை எல்லாம் தெரியுமா உங்கள அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்த உடனே இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஆளு உமரலி நானும் நம்பி முதல் முதல் இப்பதான் ஒருத்தனை கைதியா இருந்த ஒருத்தனை அப்பதான் மதினாவுக்குள் நுழைக்கிறாங்க அந்த தலைநகரத்தை சேஃப்டி பண்ணுவதில் அவ்வளவு கவனமா இருந்த உமரலி இல்லாதவர்கள் இந்த மூணு சகாபாக்களுடைய பரிந்துரையில இறக்கத்தில் அப்படி விழுந்து நினைச்சிட்டாங்க அவனை அலோ பண்ணிட்டாங்க அதுல இன்னொன்று செய்ய என்னன்னு கேட்டா போர் கைதியாக பிடிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து அவங்க சொந்த தொழில் செய்ய விரும்பினார்களே ஆனால் போர் கைதியா பிடிக்கப்பட்டதுனால உங்களை கைதியா நான் பிடிச்சிட்டேன்னு வைங்களேன் நீங்க சொந்த தொழிலோ வேலைக்கு போக விரும்பினால் உங்களை நான் வேலைக்கு அனுப்பிடலாம் அனுப்பிட்டு நீ எனக்கு அடிமையா இருக்கிற காரணத்தினால நீ சம்ப
அப்ப காசு கொடுத்து வாங்கின காரணத்தினால அவர் வந்து அவன் சம்பாதிக்கிறது என்ன செய்யணும் மாசத்துக்கு உலகம் கொடுத்துரு டெய்லி உலகம் கொடுத்துரு சொன்னிருப்பாங்க இவனுக்கு வந்து டெய்லி ரெண்டு திருகம் கொடுக்கணும் நிர்ணயிச்சு வச்சிருந்தாங்க முகிலா என்ன பண்றாரு கேட்டா மாசத்துக்கு நூறு ரூபா அதிகமாக்குறாரு டெய்லி ரெண்டு ரூபா எவ்வளவு ஆச்சு அறுபது ரூபா ஆகுது இவர் மாசத்துக்கு நூறு ரூபா மூணு ரூபாய்க்கு மேலே ஆகுது ஒரு நாளைக்கு மூணு திருகத்துக்கு மேல ஒரு நாள் மூணு திருகம் மூணு ரூபான்னு வைங்களேன் ரெண்டு ரூபா வரி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு மூணு ரூபாய் ஆக்கின உடனே இவன் வந்து உமர்களில் ஆண்டு முறையிடுறான் என்னங்க இந்த மாதிரி அவர் வந்து மூன்று ரூபா வந்து வரி வரி கட்ட சொல்றாரு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க என்பா உனக்கு நல்ல வருமானம் வருதுல நீ கைவினை வேலையும் செய்கிற நீ வந்து அவர் முதலாளி உன்ன உனக்கு உனக்கு எஜமான் அவர் தான் அதான் நான் செட்டப் உனக்கு இரும்பு வேலை தெரிகிறது நீ தச்சு வேலை எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிற நிறைய வேலை வாய்ப்பு உனக்கு கிடைக்கும் நிறைய சம்பாதிக்கிற இதுல வந்து மாசத்துக்கு நூறு ரூபா கொடுக்குறதுங்கிறது ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படியா இதுதான் காரணம் வேற ஒண்ணும் இல்லை அற்பமான வேற ஒன்னு ஒரு ஒரு அணிக்கு அணி சார்பாகவோ ஒரு எதிரிகள் தூண்டுதல்லையோ ஒரு நாட்டுக்கு உதவி அதுக்கு நடந்த கொலை கூட இல்லை இது ஒரு கொள்கை கோட்பாட்டுக்கு இல்ல நாற்பது ரூபாய் காசுக்கு நடந்த கொலை அற்பமா ஒரு நாற்பது ரூபாய் இடைய ஒரு வரியை வரி வரிக்காக வேண்டி நினைஞ்சிட்டாம இவன் பாத்துட்டு இருந்தா இது இஸ்லாமிய மன்னர்கள் தான் ஈஸியா கொல்லப்படுற மாதிரி நடந்து கொண்டார்கள் ரசுல்லா காலத்துல இருந்து பின்னாடி ரசுல்லாவுக்கு எல்லா பாதுகாத்துக்குதான் இவங்களுக்கு அல்லா ஒன்றும் பாதுகாக்கல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கணும் அல்லா வந்து பாதுகாக்கிறேன் ரசூல்லாவுக்கு தானே கேரண்டி கொடுத்தா அபுபக்கருக்கோ உமருக்கு கேரண்டி கொடுக்கல இவங்க வந்து கொஞ்சம் கவன குறைவாக கவனமா தான் சட்டமா போட்டு வச்சிருந்தாரு இன்னந்த மாதிரி ஆளுக்கு எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்றெல்லாம் சட்டத்தை போட்டு வச்சிருந்தாரு அதுல சில ஆளுக்கு இடையில உள்ள ஆளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கின்னு அதை உடைச்ச உடனே சட்ட போடஞ்சவனே ஈஸியா இருந்துட்டான் தட்டிட்டு போய் அற்புமான காரணம் ஒரு பெரிய ஒரு அவங்க லட்சியத்துக்காக செய்யவும் இல்ல எந்த ஒரு எதிரி கூட்டத்துக்கு உதவுறதுக்கு உதவுறதுக்கான செய்யல நாற்பது ரூபா கூட போட்டி இல்ல நான் விட முடியாது இதுதான் காரணம் இவன் கொன்ற உடனே பாருங்க உமர்கள் கேட்கறாங்க என்னைய கொன்றவன் யாரு யாருப்பா என்னைய கொன்றதுன்னு கேட்கறாங்க அந்த வேதனையில மூணு நாள் வேதனையை அறிந்துதான் இறந்து போறாங்க உடனே சாவல மூணு நாள் வேதனையை பட்டு ரத்தம் ஓடி நோய்வாய்ப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் செய்யறாங்க உமர்கள் இறந்து போறாங்க அப்ப யாருப்பா கேட்ட உடனே இந்த மாதிரி ஒரு மஜூசி ரத்தியை நெருப்பை கடவுளாக வணங்கக்கூடிய சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒன்னொன்ன அந்த நேரத்திலையும் பாருங்க அவரு ஒருவன் கையால் என் மரணத்தை அல்லா ஏற்படுத்தவில்லையே என்னைய கொன்ற பாவத்தை ஒரு முஸ்லீம் செய்யலையே அதுக்கு எல்லா போன அல்லாவுக்கு சந்தோஷப்படுறாரு நம்மளை கொலை செஞ்சு ஒரு முஸ்லீம் கொலை பண்ண அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய தண்டனையா போயிடும் நம்ம சமுதாயத்தில் உள்ள ஒருத்தனும் நம்ம நம்ம அவநம்பிக்கை ஏற்படல அவருக்கு எவ்வளவு அதுல சந்தோஷம் என்ன வருது மரணத்தினுடைய அளவுக்கு தாக்குதல் நடந்திருக்கிறது அப்ப கூட என்ன சொல்றாரு என்னுடைய மரணத்தை வந்து ஒரு இஸ்லாம் என்று சொல்லிக் கொள்ளக்கூடியவன் என்னை செய்யல இஸ்லாத்துல இல்லைன்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கான அவன் தான் என்னை பண்ணியிருக்கான் அலமந்திர இல்லா எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கு அப்பதானே சஹீதுங்கிற அந்த கிடைக்கும் இவர் வந்து அரசுல வந்து முன்னறிவு செஞ்சு போயிட்டாங்களே புகழ் மலையில இருக்கிறது யாரு ஒரு நபி இருக்கிறாரு ஒரு சித்திக்கு இருக்கிறாரு ரெண்டு சஹீத் இருக்கிறாரு கொள்ள பிறந்த முல ரெண்டு சஹீதுனால உயிர் உசுரோட கொல்லப்படுவார்னு அர்த்தம் அந்த ரசுல்லாவுடைய முன்னறிவிப்பு நிறைவேறுகிற விதமாக அதுக்கு ஒரு அலகம்து இல்லா சொன்னார்கள் என்று புகாரியில் அது மூவாயிரத்தி எழுநூறாவது ஹரீஸ்ல இருக்கிறது இந்த மாதிரியாக உமர்கள் இல்லா சொன்னவர்கள் வந்து கொல்லப்படுறாங்க கொல்லப்பட்ட உடனே இதோட இதுல வந்து குழப்பம் ஏற்படல உமர்கள் பத்து வருஷ ஆட்சி காலத்துல உமர்கள் இல்லா காலத்துல குழப்பம் என்ன தலை எடுக்கவே முடியாது ரொம்ப கடும் போக்கு தான் அவரும் அபுபக்கருக்கு முன்னாடி வந்தா அவர் மாதிரியே இருந்திருக்கிறாரு அவரத்துக்கு சீட்ல வச்சு உட்கார வச்ச உடனே வலையில நெளியில குலையில முன் வச்ச கால பின் வைக்கல போய் அது எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு நாள் கூட விஸ்தீர்ணமாகாமல் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் இருந்ததே இல்ல இவர் காலத்துலதான் நேற்று இருந்த அளவோட இன்னைக்கு கொஞ்சம் கூடத்தா இருக்கும் இன்னைக்கு இருந்தவர் நாளைக்கு கூடத்தா இருக்கும் எல்லை அது மாட்டுக்கு வீழ்ந்து கொண்டே இருக்கு பாரசீகத்தை வரைக்கும் வந்து சரசர சரந்து ஒடியாண்டு பாருங்களேன் அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது அது வாட்டுக்கு என்ன செய்யறாங்க சரசர சரசர்ந்து வல்லரசு இல்லை வீழ்த்தி ஒன்னும் இல்லாம எல்லாத்தையும் டம்மி ஆக்கிவிட்டு இது ஒரு சாம்ராஜ்யம் தான் இருக்குன்னு காட்டுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய சாதனை படைத்தவர் அதனாலதான் வரலாற்றுல என்ன பண்றாங்க அந்த ஹண்ட்ரட் புக்கில் கூட இவரை விட முடியல உலக வரலாற்றை புரட்டிய போட்டவர்கள் உலக வரலாற்றுல வந்து பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த
அவனே அதை சிலாகிக்கிறான் இவர் இந்த சாம்ராஜ்யத்தை விரிவாக்கணதுல அபுபக்கர் இருபது விரிவாக்கி இருப்பாரு ரெண்டு வருஷம் அவர் உள்ள உள்ள செட்டப்புக்கே அவருக்கு டைம் தெரியா இருந்துச்சு இல்லைன்னா அவரும் வந்து இவருக்கு செலச்சவர் கிடையாது இஸ்ரீன் அதிகமானது காரணம் வந்து அவர் அஸ்திவாரத்தை பலமாக போட்டதும் வாழ்நாள் அதிகமாக இவர் கையில் அந்த வாய்ப்புகள் கூடுதலாக இருந்த காரணத்தினால சர சர சரன் இருத்துக்கிட்டு போனார்னு இன்றைக்கு இஸ்லாம் ஒரு சாம்ராஜ்யமாக விரிந்ததற்கு இவர் ஒரு காரணம் என்பதால் இவரை நான் ஐம்பதாவது இடத்துல வைக்கிறேன் சொல்லி அவனே பாராட்டுகிற அளவுக்கு உமரல் இல்லா கொண்டவர்கள் மகத்தான சாதனையை புரிந்துவிட்டு போறாங்க இதுல அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை மூத்தா பொண்ணு என்ன பண்றாங்க ரெண்டு விஷயம் மூத்தா போற நேரத்தில் மகனுக்கு வசியத்து படுறாங்க அப்துல்லா இபுனு உமர் இருக்காங்க இல்லையா இபுனு உமர் இபுனு உமர்னு சொல்லுவோம்ல அவர் தான் உமர் இல்லாத மகன் அப்ப இபுனு உமர் அப்துல்லா இபுனு உமருக்கு வசியத்து மகன் கேட்கிறாங்க மகனே எனக்கு எவ்வளவு கடன் இருக்குன்னு பாரு கடன் அப்ப இவர் ஏன்னா இவர் வந்து என்னைக்கு ஹலிபாவ ஆனாரோ அன்னையில இருந்து என்ன செய்யல தொழிலுக்கு போகல அன்னையும் தொழிலுக்கு போகல அரசாங்கத்துல இருந்து எதுவும் எடுக்கவும் இல்ல என்ன பண்றாரு சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் ஒரே கடன் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு பத்து வருஷம் இல்ல பத்து வருஷம் அவர் ஆட்சி பண்ணிருக்காரு பத்து வருஷத்துக்கு சோறு திங்கணும்ல என்ன அது பூரா என்ன பண்ணிருக்காரு உங்கள்ட்ட கடன் உங்கள்ட்ட கடன் உங்கள்ட்ட இல்ல தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கடன் வாங்கி இருக்கிறாரு எவ்வளவு கடன் தெரியுமா எண்பத்தி ஆறாயிரம் திருகம் எண்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபான்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் திருகம் தான் இன்னைக்கு ஆசை கூட இருக்கும் இப்ப எண்பத்தி ஆறாயிரம் திருகம் கடன் இருக்குங்கிறார் மவன் அப்ப என்ன செய்யறாங்க மகனே இந்த கடனை வந்து நம்முடைய குடும்பத்தார் நம்முடைய சொந்த நீ கூடு உனக்கு முடியவில்லை என்று சொன்னால் அவருடைய அந்த கபில அதவிங்கிற அந்த கபில அந்த கோத்திர தாட்டை மட்டும் நீ வாங்கி என்ன செய்யணும் நம்ம சமுதாயம் இருக்கு நம்ம நம்ம கோத்திர நம்ம சொந்தக்காரங்க அவங்கள்ட்ட நீ வந்து என் பேரை சொல்லி நீ வாங்கி இந்த கடனை நீ அடைக்க வேண்டும் இவர்களை வைத்துள் மாநில இருந்து அடைக்கக்கூடாது இவர்களை தவிர வேறு யாத்தையும் நீ கேட்கவும் கூடாது நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்குள்ளே வச்சு இந்த கடனை தீர்த்துரு அப்படின்னு சொல்லி மோகனுக்கு ஒரு வசியத்து பண்ணிடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாருன்னு கேட்டா அதை விட முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டா அவரை வந்து அடக்கம் பண்ற மேட்ரு இருக்கு பாருங்களேன் அது ரொம்ப முக்கியமான மேட்ருங்க இறந்த உடனே அது இறப்ப நெருங்கின உடனே அவருக்கு ஒரு மனசுல ஒரு ஒரு எண்ணம் வருது என்ன வேணும் இப்ப நம்மள எங்க அடக்கம் பண்ணுவாங்க இப்ப ஒரு ஆள் இறந்து போனா கபிரிஸ்தான்ல பொதுவான கபிரிஸ்தா இருக்குல்ல அங்கதான் அடக்கம் பண்ணுவாங்க இவர் என்ன ஆசைப்படுறாருன்னு கேட்டா நம்ம வந்து ரசூல்லாவுக்கு பக்கத்துல அடக்கம் செய்யப்படணும் ரசூல்லாவுக்கு பக்கத்துல அபுபக்கர் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்காரு அவருக்கு பக்கத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம அடக்கம் செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு இவர் ஜனாதிபதியா இருந்தாலும் அந்த பொசிஷன் யார் கையில இருக்குது ஆயிஷா நாயகி என்ன ஆயிஷா நாயகி வீடு அது ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் எந்த இடத்துல மௌத்தா போனாங்களோ அந்த இடம் யாருடைய வீடு ஆயிஷா நாயகிக்கு சொந்தமான வீடு சொந்தமானதுன்னா ரசூல்லாவுடைய சொத்துக்கு யாரும் வாரிசாக முடியாது ஆனா அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த இடம் உங்களுக்கு சொந்தம் இல்ல அதனுடைய நிர்வாகம் அவங்க கையில இருக்கும் ஏன்னா எங்களுக்கு சொத்துக்கு தான் யாரும் வாரிசு இல்லைன்ட்டாங்களா ரசூல் சல்லா செல்லம் நதிமாருடைய சொத்துக்கு வாரிசு இல்லைன்னா அந்த வீட்டுக்கு வாரிசு இல்ல ஆனால் நிர்வாகம் யாத்திரை இருக்கு ஆயிஷா நாயகி அங்கே தங்கி இருந்ததுனால அங்க ரசூல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு அங்கே தங்கி இருக்கிறாங்க உமர் அடக்கம் செய்யப்பட்ட அபுபக்கர் அடக்கம் வாப்பா தானே அபுபக்கர் அடக்கம் செஞ்சுட்டு அங்கே தங்கி இருக்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க அபுபக்கர் என்ன செய்யறாங்கன்னா உமர் என்ன பண்றாங்கன்னா மோகனை கூப்பிடுறாங்க மகனே நீ இப்ப நான் வந்து எனக்கு இந்த செய்தி நான் தெரிஞ்சிருந்தா நான் சாவணும் நீ உடனே ஆயிசாட்ட போ போய் உமர் உள்ள வரலாமான்னு கேளு வரலாம் சொன்னா உள்ள போ உள்ள போய் உமர் உங்கள்ட்ட ஒரு அனுமதி கேட்கிறார் அப்ப சொல்லி விடுறாரு உமர் தான் சொல்லணும் ஜனாதிபதி சொல்லக்கூடாது பாத்துக்க அவர் சொல்லி விடுறாரு ஜனாதிபதிங்கிறதுக்கான இது கேட்கல அமீரு முன்னு சொல்லி விடாது ஆயிஷாட்ட எப்படி சொல்லணும் ஹத்தாபுடைய மகன் உமர் உங்களிடத்துல ஒரு அனுமதி கேட்கிறார் இந்த இடத்தில் தன்னை அடக்கம் செய்வதற்காக வேண்டி உங்கள்ட்ட பர்மிஷன் கேட்கிறார் நீங்க பர்மிஷன் கொடுக்குறீங்களா ஆயிஷா நாய சொல்றாங்க அந்த ஒரு இடம் தான் அடக்கிறதுக்கு இருக்குது அந்த இடத்தில் என்ன அடக்கம் செய்வதற்காக நான் தேர்வு செஞ்சு வச்சிருந்தேன் நான் இறந்து விட்டால் என்னை இந்த இடத்தில் அடக்கம் செய்யணும் நான் சொல்லிவிட்டு செல்லாம் என்று எனக்கு வைத்திருந்தேன் எவ்வளவோ சகாபாக்கள் வந்து விரும்பி விரும்பி கேட்டாங்க மரண வேலையில் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் நான் எங்களுக்கு அடக்கி வச்சிருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் மறுத்துட்டேன் ஆனால் என்னை விட நான் உமரை இப்ப தேர்ந்தெடுக்கிறேன் ஓகே என்று சொல்லு நான் என்னை அடக்கம் செய்யலாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப நான் உமருக்காக வேண்டியதை விட்டு தர்றேன் அப்படின்னு ஆயிஷா நான் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க சொன்ன உடனே என்ன செய்யறாங்க இப்ப உமர் வந்து உமர்ந்து
நீ என்ன பண்ணு மறுபடியும் ஜனாசா தூக்கிட்டு போய் நான் மூத்தா பண்ணுவோம் மறுபடியும் போ போய் ஆயிஷாவே உமர் உங்களிடத்துல இந்த மாதிரி அனுமதி கேட்டால் இங்க நாங்கள் அடக்கிக் கொள்ளலாமான்னு கேளுங்க சரின்னு சொன்னா அங்க அடக்கம் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஒரு பஞ்சாயத்து பண்ணாம பேசாம பொது கபுர அடக்கிப்படுங்க ஒண்ணு இதுக்காண்டு விவாதம் பண்ண கூடாது சண்டை பிடிக்க கூடாது முடியாது மறுத்து விட்டார்களே ஆனால் என்னை கொண்டாந்து பொதுவான கபுரஸ்தான்ல அடக்கம் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதை சொல்றாங்க இது எங்க இருக்குன்னு இதுவும் புகாரியில நீங்கள் பாக்குறதா இருந்தா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மூவாயிரத்தி எழுநூறு ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி எட்டு அதே மாதிரி இவ்வளவுல இருக்கிறது இவ்வளவு என்ன இருக்குன்னா எங்க அட ஆயிஷா நாய் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டதும் அடக்கம் செய்யப்பட்டதும் இந்த ஹதீஸ்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப இந்த மாதிரி உங்களில் இல்லாதவர்கள் இப்படி பண்ணி அவங்க அடக்கம் செய்யப்பட்டு முடிச்சுட்டாங்க இதோட அந்த மேட்ரு முடிந்து விட்டது அதுக்கப்புறம் என்னன்னு கேட்டா அடுத்து யார் ஆட்சிக்கு வர்றது இப்ப அடுத்து ஒண்ணு இருக்குல்ல இங்கதான் குழப்பங்கள் அதிகரிக்கக்கூடிய காலத்துக்கு நம்ம வரணும் குழப்பங்கள் உச்ச கட்டத்துக்கு போகக்கூடிய காலம் உமர்ல இல்ல அவங்க வீழ்ந்ததோட ஏதோ தூண் சாஞ்ச மாதிரி மழை சாஞ்சிமாங்கல அப்படியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்படுகிறது உமர்ல இல்ல என்ன பண்றாங்க அப்ப ஒரு ஒரு ஆட்சியாளர் ஆக்கணும் இல்லையா ஆட்சியாளர் ஆக்குறதுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லி அவங்க கேட்கிறாங்க நீங்க யாராவது நியமிச்சுட்டு போங்களேன் அப்படின்னு அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க நான் நியமிச்சாலும் என் மேல எந்த தப்பும் கிடையாது ஏன்னு கேட்டா அப்ப பக்கம் என்னை நியமிச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு அட நான் நியமிக்காம போனாலும் என் மேல தப்பு கிடையாது ஏன்னா ரசூல்ல யாரையுமே நியமிக்கல ரசூல்ல யாரையும் நியமிக்காத காரணத்தினால் எனக்கு அடுத்து இன்னாரு நான் சொல்லாம போனாலும் என் மேல ஒரு குற்றம் இல்ல ஒரு ஆளை சொல்லிட்டு போனாலும் என் மேல குற்றம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க கடைசி என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா அவங்க வந்து வேற ஒரு டெக்னிக்கல் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா ஒரு அந்த மொத்தம் வந்து ரசூல் சொல்ல அரசியலும் பத்து பேர் சொர்க்கவாசியல் சொல்லியிருந்தாங்க எந்த மேட்ரா இருந்தாலும் அந்த பத்து பேருக்குள்ளதான் பிரச்சாரம் நடந்துகிட்டே இருக்கு எப்போதுமே அந்த பத்து பேர் தான் இதை தீர்மானிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க அதாவது அடுத்த ஆட்சியாளர் யார் என்பதை பொதுமக்கள் தீர்மானிக்க கூடாது அவங்க தப்பு தப்பா ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க இவர் ஒரு புது டெக்னிக் அதாவது அது சொல்லா வந்து யாரையும் சொல்லாம போறாங்க அபுபக்கர் வந்து இன்னார்ந்து பத்தி குளர் அடையாளம் காட்டிட்டு போறாங்க உங்களை என்ன பாக்குறாங்கன்னு கேட்டா யாரையும் பத்தி குளரா காட்டுற அளவுக்கு அப்படி ஒரு நிலையில இல்ல சமமாக ஒரு ஏழு பேர் தென்படுறாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்ப சொர்க்கவாசிகள் என்று ரசூல் சொல்ல ஆலை செல்லும் அவர்களால் சொல்லப்பட்ட ஆட்கள் யாரு அப்படின்னு தேடி பாக்குறாங்க யார் சொல்ல சொல்லப்பட்டவர்கள் யாருன்னு கேட்டா அலி ஒண்ணு இந்த பத்து பேர் யாருங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறீங்களேன் நாலு கலிபாக்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த நாலு பேருமே சொர்க்கவாசிகள் என்று சொல்லப்பட்டவங்க அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி நாலு ரெண்டு போச்சு இப்ப இவரும் போயிட்டாரு இதுக்கு முந்தி அபுபக்கரும் போயிட்டாரு அப்ப அந்த நாலுல இப்ப ரெண்டு இருக்கிறாங்க மீது எத்தனை பேரு மீது யாரு இந்த ரெண்டு பேர் அதாவது உஸ்மான் அலிங்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் சொர்க்கவாசியும் சொல்லப்பட்டவங்க மீதி எத்தனை பேரு ஆறு பேரு அந்த ஆறு பேர்ல அபு உபைதா ஜர்ரா அப்படிங்கிற ஒரு சகாபி இருக்காங்க இல்லையா இவங்க யாரு அந்த மூணு பேர்ல ஒரு ஆள் இந்த மூணு பேரு பஸ்ட் பெஸ்ட் இந்த அன்சாரிகள் கூட்டம் நடக்குமே அதுல போய்கிட்டு அபு பக்கர் ரெண்டு பேரும் கூட்டிட்டு போவார ஒரு ஆள் உமரு ஒரு ஆள் அபு உபைதா கூட்டிட்டு போய் ஒன்னு இவரை தேர்ந்தெடுங்க இல்லைன்னா இவரை தேர்ந்தெடுங்கன்னு சொன்னாங்களே அமீனு ஹாதிகில் உம்மா இந்த உம்மத்திலேயே நம்பிக்கையாளர் என்ற சொல்ல சர்பிக்கிட்டு கொடுத்தாங்களே அந்த அபு உபைதார் லீலாகுன் அவர்கள் ஹிஜிரி பதினெட்டுலேயே இறந்து போயிடுறாங்க இந்த மீதி உள்ள ஆறு பேர்ல அவங்க என்னங்க அவங்க சிரியாவுல கவர்னராக அபு பக்கர் அவங்களை நியமிக்கிறாங்க சாமுல சாமுல கவர்னராக இருந்து அங்க ஏற்பட்ட ஒரு காலராவில் பிளாக் நோயில அந்த மக்கள் நிறைய செத்து மடிக்கும் பொழுது அபு உபைதாவும் அங்கேயே மூத்தா போயிடுறாங்க இல்லைன்னா அபு உபைதா தான் மூணாவது நாள் வந்து வந்திருப்பார் அபுபக்கர் யாரத்தை கூட்டு போனார் ரெண்டு வருத்தம் கூட்டு போனாரு அபு பைதா இருந்திருந்தா கூட உமர் அபு பைதா நியமிச்சு கூட போயிருப்பார் அபு பைதா ஹயாத்தோட இருந்திருப்பாரு ஆனால் இஸ்லாமிய வரலாறு இப்படி வந்திருக்காருல அபு பக்கர் உமர் அபு பைதா நபர் போயிருக்கும் அபு பைதா அவர்கள் என்ன அபு பக்கர் எவர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு பாருங்களேன் அந்த அன்சாரிகள் தனி கூட்டம் போடும் பொழுது அபு பக்கர் இவங்க ரெண்டு பேரத்தை கூட்டிட்டு போனாரு உமரையும் கூட்டிட்டு போறாரு அபு பைதா கூட்டிட்டு போறாரு ஒன்னு இவரை தேர்ந்தவங்க இல்லாட்டி இவரை தேர்ந்தவங்க ரெண்டு பேரும் இவரை தேர்ந்தவங்கனால அபு பக்கர் ஆயிட்டாரு அப்ப அந்த அளவுக்கு உள்ள முக்கியமான ஒரு ஆளு போய் சேர்ந்துட்டாரு மீது எத்தனை பேரு அஞ்சு பேர் அதாவது நாலு ஹலிபாக்கள் போக ஆறு பேர் சொர்க்கவாசிகள் அந்த ஆறு சொர்க்கவாசி சொர்க்கவாசிகள் என்று நபிசல்லா அலை செல்லும் அவர்களால்
சொர்க்கவாசியான் அவர் சிறிய தந்தையின் மகனாக இருக்கிற காரணத்தினால் அவரை நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் இந்த ஆறு பேர் நியமிக்க மாட்டேன் சொல்லி மீதி உள்ள ஆறு பேர் மீதி உள்ள ஆறு பேர் யாரு உஸ்மான் ஒன்னு அலி ஒன்னு தல்ஹா ஒன்னு ஜுபைர் ஒன்னு சாது ஒன்னு அபி வக்காசு ஒன்னு யாரு அப்துல் ரஹ்மான் அவுக்கு ஒண்ணு ஆறு பேர் சரியா பச்சா ஆறு பேரு சாயிது வந்து சொந்தக்காரரு மைனஸ் பண்ணியாச்சு அபு வைதா சாமில வந்து பிளாக் நூல் இறந்து போயிட்டாரு எட்டு ஒன்பது வந்து உமர் பத்து வந்து அபு பக்கர் சரியா பச்சா அப்ப பத்து சொர்க்கவாசிகள் பத்து பேர்ல ரெண்டு பேர் ஆல்ரெடி ஒரு ஆள் முகத்தா போயிட்டாரு ஒரு ஆள் மூத்தாபுரம் கட்டத்தில் இருக்கிறாரு மீதி உள்ள எட்டு பேரு எட்டுல ஒரு ஆள் ஹிஜிரி பதினெட்டுல போயிட்டாரு மீதி உள்ள ஏழு பேரு ஏழுல ஒரு ஆள் ஒரு சொந்தக்காரரு அவரை நீக்கிப்படுறாரு நீக்கிப்படுறாரு இந்த ஆறு பேர் தான் பொறுப்பு இந்த ஆறு பேரும் சேர்ந்து யார கைய காட்டுறாங்களோ அவர் தான் ஜனாதிபதியை ஏற்றுக்கணும்னு மக்களுக்கு வசீகரிப்பு பண்றாரு இவர் என்ன பண்றாரு அதுல ஒரு முக்கியமா சொல்றாரு எக்காரணம் கொண்டும் என் மகன் அப்துல்லா இவன் உமர் அதுக்கு வரக்கூடாது ஆறு பேரும் சேர்ந்து மோன காட்டு வரும் பாக்குறாரு அவங்க நடக்கும் உலகத்துல திருப்தி விருதுக்கு ஆக வேண்டி அவர் விரும்பாட்டப்படும் செய்வாங்க இவருக்கு தலைவர் மோகன் கால இப்படி வாங்க இந்த மாதிரியான கூத்துகள் வந்துடக்கூடாங்க வேண்டி பர்பஸா என்ன பண்றாரு எக்காரணம் கொண்டும் அப்துல்லா இப்ன உமர் அதில் ஒரு வராக இருக்கக்கூடாது நீங்க ஆள் நீங்க கையை காட்டுறீங்களா ஒரு ஆளு அந்த கையை காட்டுற ஆள் யாரா இருக்கக்கூடாது என் மகனா இருக்கக்கூடாது அது சேர்த்து கண்டிஷன் போடுறாரு என் மகன் அல்லாத ஒருவரை நீங்கள் தேர் இதுவும் பாருங்க எங்க நிக்கிறார் பத்தியா எங்க போயிட்டார் பாத்தீங்களா இவர் பத்து வருஷம் பதிமூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஒருத்த ஆட்சி பண்ண உனையே எப்படி இப்படி எல்லாம் கொண்டாந்து மோகனையும் பேரனையும் இப்படி கொண்டா நிப்பாட்டி வைக்கிற வரலாற்று நீங்க பாக்குறீங்களே பத்து வருஷத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆட்சி பண்ணி கேள்வி கேட்பாரு இல்லாம ஒரு மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தினுடைய சக்கரவர்த்தியா இருந்து வரக்கூடாது நிசிப்பார் சும்மா விட்டுருந்தா கூட வந்தாலும் வந்திருக்கும் இவர் ஏன்னா இவ்வளவு முறை அந்த மாதிரி தகுதியானவர் தான் அவர் தகுதியில் ஒன்னும் குறைச்சல் கிடையாது வணக்கம் வழிபாடு வீரம் கீரம் எல்லாத்துலயுமே எல்லாத்துலயும் பர்ஃபெக்ட் சொந்தம் பந்தத்தெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு நூல் பிடிச்ச மாதிரி நிக்கிற தகுதி ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னு கேட்டா கண்டிப்பா இவ்வளவு முறைக்கு உண்டு தகுதல எல்லாம் கிடையாது தகுதியில் யாருக்கும் குறைஞ்சது கிடையாது ஆனால் என்ன செய்யறாங்க நீங்கள் ஆறு பேரும் சேர்ந்து என்னுடைய மகனை தவிர மற்ற யாரையாவது நீங்க கை காட்டணும் அவங்கள இந்த சமுதாயம் ஏற்றுக்கணும்னு சொல்லி தன் மகனுக்கும் அந்த உரிமை மறுத்தாரு இன்னொருத்தர் சின்னாபா மகன்கார் தம்பி அவர் அந்த குழு வரக்கூடாது இந்த சொந்த பந்தத்துக்கு நூல் அளவு கூட இடம் கொடுக்காம இவர் தவிர்க்கிறதுக்கு எந்த நியாயமும் இல்ல சொந்தக்காரரை போயிட்டாருங்கிற தவிர ஒரு பாவம் இவர் செய்யல யாரு சைது வழி இல்லா உள்ளவர் சைது பண்ணு சைத் அவரையும் மைனஸ் பண்ணிட்டு பண்றாங்க ஆறு பேர் ஆயிடுச்சா ஆறு பேர் வந்த உடனே ஆறு பேர் கூடுறாங்க அவங்க உமர் இல்லாதவங்க கொண்டு போறாங்க ஆயிஷானா ஓகே சொல்றாங்க அங்கே என்ன செஞ்சாங்க அடக்கம் பண்ணி போடுறாங்க அடக்கி விட்டு வர்றாங்க அடுத்த ஆட்சியாளர் யார் உடனே இல்ல தேர்ந்தெடுக்கணும் ஆறு மாசம் இழுத்து அடிக்கிற மேட்ரு இல்லையே சட்ட பொண்ணு முடிக்கணுமா ஆட்சியில சீட்ல ஒரு ஆள் உட்காரணுமா இல்லையா உடனே ஏதாவது செய்யணும்ல அது வரைக்கும் இந்த ஆறு பேர் சேர்ந்து முடிவு எடுத்துக்கிறாங்க ஆனா அதை தாமதப்படுத்த இது ஒரு அட்டஹா கமிட்டி ஏற்கனவே இதுக்கு பேர் என்ன நம்ம அட்டஹா கமிட்டி அட்டா கமிட்டின்னு போடுறோமே முத முதல் அட்டா கமிட்டி இருந்தா போட்டு பாரு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முந்தைய வரலாற்றுல இப்படி அட்டஹா கமிட்டி இருந்துச்சா இல்லையான்னு நம்ம தேடி பாக்கல ஆனால் தற்காலிகமா அந்த ஆறு பேர்த்த பொறுப்பு படிச்சுட்டு போறதுல தற்காலிக கமிட்டின்னு ஒன்று போடுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு அட்டஹா கமிட்டி அவர் போட்டு போறாரு அட்டஹா கமிட்டி போட்ட உடனே இதுல வந்து அப்துல் ரஹ்மான் இப்படி அவங்க இருக்காருல்ல அவருடைய பங்களிப்பு ரொம்ப அதிகம் அவருடைய சமயோசிதம் அவருடைய அறிவு அவருடைய இஹ்லாசு அது இல்லைன்னு சொன்னா அன்னைக்கே வேற மாதிரி பிரச்சனை ஏற்பட்டு போயிருக்கும் அவர் என்ன பண்றாரு ஆறு வரையும் கூட்டுறாரு ஆறுல அவர் ஒரு ஆளு மீது அஞ்சு வரையும் கூட்டுறாரு அஞ்சு வரையும் கூப்பிட்டு சொல்றாரு இப்ப நம்ம ஆறு பேர் இருக்கிறோம் ஆறு பேர் முடிவு எடுப்பதை விட மூணு பேர் முடிவு எடுப்பது ஈஸியா இருக்கும் அதனால உங்களில் யாராச்சும் ஒரு மூணு பேர் நாங்க விளைவிக்கிறோம் அல்லது எங்க எங்களுடைய உரிமையை வேற ஆளுக்கு விட்டு தரோம்னு சொல்லிட்டு போறீங்களா என்று கேட்கிறார் மொத்தம் இருக்கிறது ஆறு பேர் ஆறு பேர் என்ன செய்யறாரு ஆறு பேர் உட்கார்ந்து இருந்தா ஆறு பேர்த்த சொல்லுவாங்கல்ல மூணு பேர் இருந்தா மூணு பேர் தான் போயிருமில்ல அவர் குறைக்க பாக்குறாரு அது ரொம்ப அறிவுபூர்வமான முறையில் அவர் சிந்திச்சு என்ன செய்யறாரு இது ஆளு அமரக்கும் இல்ல சலாகத்தும் இருக்கும் உங்கள்ல இந்த அதிகாரம் யாருக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதுல 
மூணு பேருக்கு நீங்க மாத்துங்க ஆறு பேர் சீன்ல இருக்காதீங்க யாராவது மனம் வந்து இங்க இருந்து ஒதுங்கி கொள்ள ரெடியா இருக்கீங்களா அப்படி கேக்குறாங்க உடனே எடுத்தடுப்புல சுபேர் எந்திரிக்கிறாங்க சுபேர் அலி எல்லா அவர்கள் எந்திரிக்கிறாங்க அபு பக்கருடைய மருமகன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம்ல அபு பக்கருடைய மருமகன் ரசுல்லாவுக்கு கூட மாமி மகன் அவர் என்ன செய்யறாரு உடனே எந்திரிச்சு கது ஜால் து அம்ரி இலா அலியின் நான் சீனுக்கு வரல ஆறு பேர்ல நான் ஒருத்தனுக்கு இல்ல நான் சீனுக்கு வரல நான் பதவிக்கு ஆசைப்படல என்னுடைய பங்கை நான் அழிக்க கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு எடுத்துருப்புல அவர் சில அஞ்சு பேர் பாட்டு போயிடுறாரு நீங்க முடிவு எடுத்துக்கிறீங்க நான் ஏன் பங்கு அழிக்க கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தல்கா அவங்க எந்திரிக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் நம்ம லேச ஏற போடணும் ஒரு மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தினுடைய அதிபர் பதவியில வேட்பாளராக நிற்கிறார்கள் அமெரிக்க அதிபருடைய பதவியை விட மேலானது அன்னைக்கு அன்றைக்கு வந்து அமெரிக்க அதிபர் கூட எங்கெல்லாம் மூக்கள் நீட்ட முடியாது அதை விட பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு வல்லரசுக்கு ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு சட்டுன்னு எந்திரிச்சு வேணா நான் களத்துல வரல நல்லபடியா நான் காரியம் நடந்தா சரி நான் தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட அவ்வளவு தகுதி அவருக்கு சுபேருக்கு இருக்கிறது பிற்காலத்தில் அவர் நிரூபிச்சு காட்டினார் அவருடைய தகுதிகள் அது ஒரு விஷயம் அப்ப இந்த சுபேர் என்ன பண்றான் எந்திரிச்சு நாம நான் இல்ல அழிய அழிய இருந்துகிட்டு அப்படின்னு போயிடறாரு தலகா எந்திரிக்கிறாங்க தலகா எந்திரிச்சு என்ன பண்றாங்க கதுஜ அல் தாம்ரி இல்ல உஸ்மான் நான் சீனுக்கு வரல எனக்கு பேர உஸ்மான் இருக்கு என் பங்கு உஸ்மானுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு பேர உஸ்மான் இருந்துட்டு போறாரு அப்படின்னு அவர் எந்திரிச்சு போயிட்டாரு அப்புறம் சாதிபுன் அபி வக்காஸ் அவங்க எந்திரிக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க கதுஜ அல் தாம்ரி இல்ல அப்துல் ரஹ்மான் என்னுடைய பங்க வந்து நான் அப்துல் ரஹ்மான் இவனு அவங்கிடத்துல கொடுத்து விட்டேன் அப்படின்னு அவங்க மூணு பேர் ஒதுங்கி கொடுக்கிறார்கள் இப்ப முஸ்லீம்ல யாரு இருக்கா அப்துல் ரஹ்மான் இவர் அவுப்பு ஒண்ணு உஸ்மான் ஒண்ணு அலி ஒண்ணு இப்ப மூணு பேர் மூணு பேர் தான் படிக்கிறாங்க அந்த மூணுல ஒரு ஆள் தான் இப்ப என்ன செய்யணும் ஜனாதிபதியா வரணும் அதுக்கு அவர் என்ன டெக்னிக் பண்றாரு இன்சால நாளைக்கு பார்க்கணும்